Kada Umaga. I'm so happy okay. to be here, Emma. It's so good to see you. <laughs> Alam nyo mga Kada, feeling main character ka ba sa life? Gusto mo bang magkaroon ng mga beauty queen na image? Kahit hindi ka beauty queen tulad ng ginawa namin kanina, wow. nako achievable po yan with image coaching. Yan ang ituturo sa atin ng image consultant at binibini Pilipinas si Rivers 2002 winner <laughs> na si Miss Karen Agustin! Wow! Good morning! Uh, magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ng kada umaga. It's such a pleasure and honor uh, na maging guest dito. Ano mo? Excited na excited akong makasama ka dito sa, sa guest eh, kasi uh, fat, I'm a fan no, of yours. No, I'm Emma a fan. Emma <laughs> I'm a fan. Kasi Gorgeous, beauty queen and host. Naku, kung alam nyo lang po mga kada, isa po si Miss Karen. Yes, <laughs> Miss Karen. Sa nagturo sa akin nung time na sumasali ako ng pageant. Hmm. Pero now, you're an image consultant. Yes, I am. Yes. You know, um, since nanalo ako ng Binibining Pilipinas uh, Universe in... 2002, para nagka-interest na kasi ako sa image enhancement eh. Kasi sabi ko, alam mo kung ang tao nagta-transform, kaya niyang maka-achieve ng success sa kahit anong ginagawa niya sa buhay. Kasi yun yung ginawa ko for mm -hmm. myself before I became a beauty queen. Medyo parang awkward teenager din ako nun eh. Kasi I won when I was 19. So, wow. and, then, and then from my transformation journey, ang parang naging ending was the crown, Binibining Pilipinas Universe. And I went to Miss Universe and sabi ko parang, Parang na-addict ako sa transformation journey. Parang I want to help people. So, ginawan ko ng um, parang way that I'll be able to help others. Not just to be a beauty queen, although, like what you said, ginagawa ko din yun. Pero yung makatulong din sa kanila na maka-achieve ng success sa mga iba-iba nilang ginagawa sa buhay mm -hmm. through image enhancement. So, yun po ang image enhancement na tinatawag natin, mga kada. Pero ano naman ba yung personality development? Right. Kailangan ba natin ito? Ay, naku, lahat ng tao kailangan ng personality mm -hmm. development. Kasi yung personality development, yan yung parang attitude and yung bagay na meron tayo. Sometimes I call this X factor. Mm -hmm. Yan yung factor na meron tayo na nakakatulong sa atin, sa pakikisalamuha sa ibang tao, yun yung nag-help sa atin na mas maging confident, kunwari, sa job interview, or kapag nagpa-presentation tayo sa workplace, o ito yung mga ginagawa mo, mm -hmm. definitely kailangan ng personality development din to, di ba? Hindi lang basta-basta yung mm -hmm. pag-host eh. And sa ibang, iba, ibang klaseng um, sitwasyon or trabaho, kasi kung isipin mo, lahat ng trabaho, may ka-interact kang tao eh. Mm -hmm. So, kailangan, good personality ka. Yes. And that's what personality development is about. You learn how to be poised and refined and confident. Pero you also learn, ano ba yung polite way and respectful way of interacting with other people? Yan ang tinatawag nating etiquette naman. Mm -hmm. So, that's something that I teach. Uh, pwedeng one-on-one -on -one or pwedeng sa mga classes, sa mga groups. So, yan yung parang medyo advocacy ko yan eh. Kasi alam mo, Ngayon sa world, parang nawawala na ng konti yung, or bumababa na yung level ng respeto ng mga tao. Um, masyado na kasing individualistic yung mga tao. So, talagang self-self-self lang yung iniisip. Mm -hmm. And then they fail to parang remember na, uy, yung iba kong actions, baka nakaka-hurt ng feelings ng ibang tao. So, that's where etiquette comes in. Kasi yung etiquette, it's about minding and being considerate sa feelings or sa status ng other people around you and paano nakaka-affect yung actions and yung behavior mo sa iba. You being sensitive Be towards other people. Exactly. Yes. Being sensitive. That's a big part also mm -hmm. of um, etiquette and personality development. Mm -hmm. right? Dito sa personality development, pumapasok din dito kung paano mag-behave yung isang tao sa social setting. Kasi ah, minsan, yes. hindi yung natuturo sa atin ng mga magulang natin, okay, right? Okay, correct. I mean, some parents tinuturo yeah, siya. They do. Pero hindi siya parang official class sa school. Yes. Tapos, after mo mag-graduate ng school, ina-expect na kailangan marunong ka na. Mm -hmm. Pero saan yung learning or saan yung lesson na ganap? So, so yan yung parang yung demonstrate natin later, di ba? So, how, how to properly interact, how to present yourself sa ibang tao. Yung ibang tao, hindi nila alam. May mga rules pala when it comes to greetings. Mm -hmm. Like, ano yung tamang way of greeting? Ano yung tamang order? Kunwari, di ba, pag nag tayo, nag-handshake tayo. Mm -hmm. Kasi yan yung proper way. Tsaka, tapos na yung pandemic, so, pwede na ulit mag-handshake. Eh. May mga rules tayo sa mga handshaking. Which, kung ikaw, you're facing the world, kailangan alam mo na yung mga rules na yan. Eh. Mm -hmm. 
Meron, mamaya po yung demo namin yan. Ituturo yan ni Karen. Yung pagpapakilala din kung sino bang mauna, yung bata ba? Right. O yung mas matanda? Mamaya po yan. Pero pag-usapan muna natin yung mga ginagawa ni Karen. Kasi, aba, co-authored ka rin itong book entitled The Secrets of Beauty Queen. Oh <laughs> ano ba ano ba talaga ang sekreto ng beauty queen? First of all, <laughs> congratulations sa researcher dun sa book namin na nilaunch ng 2014. Mm -hmm. It's kind of not available anymore. Pero, yes, we wrote this book called The Secrets of Beauty Queens. And na-share ko sa iyo maraming secrets dahil nanalo ka naman. <laughs> um, pero for me, if you ask me, you know, syempre, the, the physical beauty, important yan, malamang. Kasi may requirements nga, mga height, mga figure, mga facial features. Pero for me, ang sikreto is X factor. Yung pizzazz, yung spark na isang babae. Ang dami magandang babae na, come on, let's face it, hindi, hindi naka-crown. Mm -hmm. Naiiwan sa background. May ibang kina-crown. Mm -hmm. Kasi yung kina-crown, may spark, may X factor, may... Ang, ang tinatawag ko dito, may undefinable characteristic. I can't tell you what it is. It's undefinable. Tapos iba-iba yes. ko anong mm -hmm. meron ng yung each na nananalo. So for me, yun yung secret. Kasi yung ibang tao, hindi nila maintindihan or hindi nila magets Ano ba yung X factor? Ano ba yung spark? Parang paano mo ba malalaman yun? Mm. I think ah, kung paano may explain siya sa isang tao, yun yung parang mas gusto mo pang makilala yung isang tao. Parang right. there's something ah. with that person. Tama ba, Karen? Tama, Hagano? tama. Ito yung parang hindi natin malaman, pero naa-attract ako sa taong yun. Gusto ko siyang kausapin ng kausapin. Gusto ko lang siyang tingnan. Mm -hmm. Pero there's something about that person. Tama ka. Diba? Yan ang X-factor. Paano mo siya explain? Kasi malakas sa <laughs> X-factor mo. I just want to say that. And you also. <laughs> Alam mo na, pero ito, nabanggit mo kanina, di ba, merong height requirements sa uh, beauty pageant. Bakit hindi pwede sumali yung mga kasing height ni Carl, yung 5 feet oh! below? Ay, sorry, sorry. May yeah. sasama. May sa Carl din yan, ah, male and female. Right. <laughs> Oo. Oh, oh. You know, uh, that's a good question. Um, decades na yung requirement na yan. Honestly, hindi ko alam yung totoong sagot. Mm -hmm. Pero feeling ko, yung isa sa reason ba't hindi sila masyadong tumatanggap ng 5-3 and below or ba't hindi masyadong nananalo yung 5-3 and below is because pag nag-compete ka sa abroad, sa international stage, yung mga kalaban mo, 6-footer. Yung mga kalaban mo, 5-9 and 5-10. I'm 5-7. Matangkad ako bilang Pilipina, mm -hmm. I think. Pero pagdating ko na parang, oh shucks, ang liit ko sa world. <laughs> Totoo so, yan. So, <laughs> I think malaking bagay na 5'10 ka para mag-stand out ka sa international mm -hmm. stage. Kasi alam mo, 86 kami sa Miss Universe. Eh kung nap napunta ka sa likod ng line, well, hindi, ka, hindi ka makikita kahit anong ganda mo. So, you need the height just to stand out. Mm -hmm. Tama. At nabanggit mo nga, eh, Miss Universe 2002, right? Yes. So, paulit-ulit tayo ng year. <laughs> Pero wag na Pwede sa age. Pwede natin i-forget ng what? Doon lang sa year, di ba? Okay, okay, okay. Wag, na ta wag natin pag-usapan yung age, doon lang sa year. <laughs> Pero kasi ang topic natin ngayon, bago. Pwede ba natin pag-usapan? Okay. Ano ba yung bago sa beauty pageants ngayon? Okay. Yung beauty pageants on at ngayon. You know, um, na-observe ko ang laki ng changes. Nung pa Alam mo din yan. Uh, nung time ko, wala pang social media. <laughs> Isa yun. <laughs> Wait lang, natatawa ako sa sinabi ko. <laughs> Meaning... Ang laking impact kasi ng social media sa pagsali ng babae ngayon. There are some pageants, may voting. Most number of likes, most number of shares. And then for the other girls, parang nakakataas ng confidence yung maraming followers, maraming nag-positive comments. And at the same time, compared sa panahon ko, yung panahon ngayon, mas mataas yung pressure. Kasi may mga bashers din, I'm so sorry, pero sana talaga lahat ng bashers, you know, they become kinder and more respectful kasi nakaka-hurt talaga siya ng feelings. And then, yung babae, kahit ang ganda, kahit ang perfect niya as a candidate, na yung loob niya bumaba dahil sa mga bashing. So, that's one thing. But you know what? I just found out uh, this week na may pageant na rin pala na tinanggal na yung swimsuit competition. Yeah, they're planning and, to. I don't see mixed feelings ako about it. <laughs> Kasi nagkumpita ko with swimsuit competition mm -hmm. eh. Uh, ikaw, na-enjoy mo ba yung swimsuit competition? Um, yes. Diba? Oo. Kasi dun lumalabas yung pagka-bubbly mo. Diba? Yung parang... Your personality. Yes. Like, you're just yes. being yourself. Yes. And as yung hard work mo sa katawan mo. 
Ando na! Yun yung show-off moment mo eh. So, kung nawala ng swimsuit competition, and then you work hard for your body anyway, parang kailan ko eh, papakita yung abs ko. <laughs> Oh, oh. Sa ano na lang, social media social na lang. Social media na lang. So, I'm not, I have mixed feelings about yung tinanggal yung swimsuit competition. Mm -hmm. Oh, another one is, halos lahat ng pageant may national costume competition na. Nung panahon ko, wala. Sa'yo so, ba, meron na? Meron. Ang bigat nga no akin, 40 kilos yung dala ko. What? Not, co not cost. So, I'm, I'm thankful na wala nung time ko. Oh. Oh, so, yeah. <laughs> Netizens, for more Kada Umaga updates, iklik lamang ang subscribe button at ifollow na po ang Net25 social media pages at Net25 TV.